衣服，少年自己的挥洒。在江湖，偶遇你是尽了铅华。我心事在天涯。绿叶，人都到齐了，我去请老婆。嗯，各位请坐。这次行动，老婆要你们担任她的贴身护卫，这是很重要、很光荣的任务。希望各位都能够全力以赴。是。老婆要我留守在府中。说实在的，我心里很遗憾。请以这杯酒，预祝各位一切顺利。谢总管，干杯。福利已经传开，老伯感染风寒，需调养数日，什么人都不给接见。从花园至房间五百步之内不得靠近，由英祖分三班护卫，府里的一切事宜由绿总管处置。绿叶，这库房里的棺材可就剩个五副了，不需要棺材。绿叶的意思是，老伯的花园里已经为他们准备好了位置。上策，绿野果然高明。老伯整天在花园里挖挖补补，没人会注意多了几堆新土。这事很重要，得你亲自去办。是我一直想好好的谢谢你，但是碍于老伯在，不方便表示。绿野
，为绿爷尽心尽力，是属下应该的。绿爷对属下的信任，就是最大的奖励。不，这个奖赏太轻了。你太辛苦了，我应该让你好好的歇歇了，好好的享受享受。绿爷，大事还没办成，不着急，要想歇歇，以后有的是时间。不。时间不多了。绿，是，那是特别为你准备的。我亲自为你挖的坟，足见我对你的重视。绿，绿，绿。绿叶，绿叶，饶命！绿叶饶命！叶翔闯进府里那天发生的事，你还记得吗？我……因为叶翔搅局，孟星魂没能按照原定计划刺杀老婆。我让舅舅盯紧他，要你跟着。你都怎么做了？我……我……我都是按照您的吩咐做的呀，绿叶。孟星魂失手。我让你去告诉舅舅快走，你是怎么跟他说的？不，你直接说，你是怎么杀他的？我，你主子怎么说？我就是奉命而来的这是你的独门秘方，忘忧草提炼的软骨散，无色无味，闻了以后，保管能让你瘫软半个时辰。你，你，你怎么会？半个时辰都是多余的，两口茶的功夫就够了。居然就这么要了他的命，那可是我的亲舅舅，谁给你了胆子？绿叶，我这么做都是为了您啊，绿叶。绿叶已经暴露了，他会连累到我们的死活。绿叶，我我我都是为了您啊，绿叶。既然你都是为了我。何妨再为我一次？不可以啊，绿叶，绿叶，可以可以，属下一定照做。你吩咐，你吩咐啊！到阴曹地府去向我舅舅赔不是。啊啊啊对不起，这位公子爷，小店打烊了。豆干、花生茶和绿香川一样。小青，这些茶点，绿香川不会吝啬的敢问公子爷的来处？我是鸽子的主人。绿叶，怎么了？让人猜到了去处，心里不舒服是吗？
你不该来这里。以前也许不该，现在当然可以，对吧？是不是？我一直在等，但是却没有消息。那你就该继续等下去。哼，但没有消息，往往都是好消息，是不是？拿来，拿什么来？我们的约定。我们有过什么约定？快活林的地契。老伯已经开始制造十二非同胞内部的矛盾冲突，要彻底的分化他们。十二个堂口，至少有三个会松动。这时候你应该设法说动老伯。尽快的杀绿香川，如此一来，后面的计划才好进行。你的这份心思，如果用在金国治世、出将之相，何难之？拥有孙府，再除掉飞鹏邦，江湖就是我的，朝廷也会为我所用。到时候。快活林就全归你，好志气，我就等着分你一杯羹了。你答应我的，老伯死了就把快活林的地契给我。老伯死了，我还顾及什么？你的意思是要反悔？你竟然为了一张地契要跟我翻脸呢！哈哈，绿香川，孙府的绿大总管，我还以为你的志向有多远大呢，原来你竟然连这么个小地方都舍不得呀！我如果连这点把握也没有，怎么敢进你这间小酒馆？你不怕我杀了你？你何不试试？你笑什么？你会知道的。跟我来，我带你看点东西。我们的约定是，老伯死了以后，你会得到快活林的地契。什么意思？我的意思是，老伯他还没死，让他逃了。那你赶紧去追他呀！你还站在这干嘛？因为我追不到一直有人在这里等着接应老伯，老伯发出暗号，他就拉动机关让老伯下来这里原本应该有艘船，老伯做事永远有备案。我检查过了，这里的河道弯曲复杂，划船的人必定已经对这里的地势十分的清楚，才能在最短时间内离开。你也看到，一旦老伯坐上船，无论是谁，休想有机会能够追上他。所以我当然不会做那种蠢事。让老伯活着。就是你做过的最蠢的事
老鲍离开之前，已经知道你我联手谋算他，是我大意。我认为他中了七星针，必死无疑，一时痛快，就什么都说了。你还真不是普通的渔船孽！你再这么对我说话，我就不知道会怎么对付你了。你确实够了解老伯的，连他会换了双双你都能想到。但是他现在没死，你再怎么懂他也来不及了。是，我是背叛了他，他当然不会放过我。但是他给我留下的这一切，已经足够让我很从容的去对付他。而你。老婆，如果能够活着出现，你的下场绝对比我凄惨。老伯，是带着凤凰一起离开了吧？你以为我只是单纯换了个姑娘？高老大不是在吓唬你，你得认真提防他。你们都知道彼此的罩门。高老大要是狠了心跟你捣蛋，确实不好应付。而且，有话就说。我怎么想啊？都觉得老伯围攻飞鹏堡的计划荒唐的很。那么正面的攻打，除了去送死，没有第二句话。这么粗糙的安排，实在不像是老伯的为人行事啊！我问过老伯，他没有正面回答我。他应当还有其他的接应。所有的人都在我的掌握之中。那是老伯肯让你知道的。一旦老伯失踪或者死亡的消息传出，你将是获利最多，但又是最可疑的人。那些暗中的接应，一定会有动作，你得千万当心。高老大说，他最了解老伯，我觉得不算夸大。他能安排凤凤到老伯身边去，这个姑娘，一定是他精心训练的人。现在。知道老伯下落的，只有那个凤凰，而他一定会设法通知高老大。我可以请阿九靠到岸边上。天亮了以后，你遇到人，自然能送你去想去的地方。除了快活林，我还能去哪里？但我真的不想再待在那个地方。我可以和你们一起吗？我们要去的地方并不舒服啊。没关系，舒不舒服？我不在乎，只要不是酒楼妓院，我就都觉得自在。我们去的地方是哪里？马家驿
，马家驿，听起来像是一个驿站的名字。它是个驿站，后来一拆改道后，驿站就废止了。废置的驿站。嗯，阿九，你还记得路吗？记得，你还不在府里的时候，我会来回的走几趟，以防河道有什么变化。你辛苦了，不辛苦。那既然是废置的驿站，我们去那里做什么？因为他在等我。娶了个好媳妇儿，对。哎哎哎，老婆，老婆，老婆，是谁？谁下的毒手？快走，走。绿香川得手了，他没有失手，那老婆却没有死。至少现在还没死，这是什么意思？意思就是，就算老婆现在还活着，那也活不了多久。那他人在哪儿呢？不知道。那你就告诉我，你知道的。坦白说，我现在除了知道老婆中了七星针，必死无疑外，其他的我什么也不知道。那绿香川为什么选在昨天晚上动手？我想，他可能是确实掌握了老伯攻打飞鹏堡的全部计划，才会动手。你指的是孙府攻打十二飞鹏堡的全部计划吗？什么样的计划？日子、人数、行程、路线啊什么的。胡堂主，你觉得绿香川，他会老实的告诉我这些吗？那，你也应该知道点眉目啊。完全不知道绿香川到底在打什么算盘。来，坐下，一起吃。这样不好。为什么不好？被人看到不好。这就是你可靠的地方。做事情永远小心谨慎。很久以前，你就认为我以后一定会出人头地，但是你绝对想不到，我现在的地位有多高，有多重要，很高，很重要。你现在等于已经拥有了半个江湖。一旦老伯的尸首被找到，你就是孙府正式的主人。今天。会有重要的客人来，把酒菜准备好。是
什么事？小何他快不行了。群叫回来了，他回来看你、啊。我，我我是不是病了？我是不是很久？休养一阵子，很快就会好的。高姐，等我好了，继续为你为你办事。我、哦、你杀杀老老。就在林泽的东北角。将来，如果我先走了，把我也葬在那儿。这事你先办吧。这几天，我恐怕分不开身。你怎么了？小何受伤回来，其实早就不行了。你留着他，打算做什么？我和吕香川合着算计老伯，万一杀老伯不成，我怕吕香川把所有的账都算我头上。我留着小何，做个见证。杀韩唐本来不在我们买卖，但是你同样得到好处，所以你也要为我做一件事，让何方活着离开苏。你也有心软的时候。我的心早就喂狗了，我留着他，是因为他还有用。他已经是个废人。对某些人来说。要牺牲谁？你是要走了吗？一年的时间到了。等等，是，我是答应过你
。但是你能不能再多留几天？还等什么？等小梦回来。小梦，我有预感，小梦就快要回来了。也许他已经回来了。您贵姓啊？李。有没有上房？啊，有，刚腾出来一间，弟子房。李爷，您真是好运气啊！不知道您打算住几天呢？三天。啊，那李爷是来探望朋友，还是来做生意的？近来江湖传言，不想惹麻烦就别进孙府的会宾楼。掌柜的这么好奇，只会让客人不自在。是，是。有线报在这附近出没，掌柜的可有风闻？没有，没有。我的行藏要是露馅儿，可是会算到掌柜的头上的。啊，小二，小二来了，来，带这位爷上弟子房。哎，李爷，您请。哎，您请。哎，客官，请。绿爷才吩咐过，不要招惹官府的人，怎么就来了一个带腰牌的呢那是如何呀？很好。有多好？比我们所能预期的都要好。哈哈哎呀，真没想到，这么难对付的家伙也有今天。你那边如何？一共多少套？六十一套。六十一个人，六十一套衣服。孙老伯，进攻的部队全在这儿。你是怎么处理的？可有留下痕迹？人烧成灰，灰都洒在河里。这时嘛，他已经东流入海了。<笑>我果然没有交错朋友啊！普天之下，我相信没人能知道你和我会是朋友。万鹏王想不到，哎，老伯也想不到，他到死都以为我勾结的是万鹏王。<笑>除了这六十一人，老婆，其他的人呢？不知道，我没法从死人嘴里问出话来。别担心，老伯一定还有其他的结义，我会设法让他们全部出来亮相
，也去凑齐同样的人数，照样在十五当天让他们依照原定的计划进攻飞鹏堡。你把你的人手拿来迎战他们，做个样子。等老伯真正的接应来了，万鹏王就得亲自出来对付。你再掉过头去突袭，攻其不备，了结了万鹏王。有你做朋友，真是人生一大快事。请。呃，有一件事，我很好奇，高老大那个女人，怎么会拼死拼活的帮你除掉老伯呢？据江湖传言。他是老伯的姘头，高老大有求于我，他的要求只有我能满足的。可你别忘了，他和秀娘关系密切，两个女人能成什么气候？不过，多亏了他这位小蓬堂堂主的帮忙，动用了万蓬王的力量。这一年来。搞得孙府跟老伯人仰马翻，节节败退。换了我，怕也办不到这么漂亮。不过，他对你恨之入骨，不会轻易放过你。这两个女人，都不是省油的灯。胡秀儿不过是倚仗了万鹏王的力量。若没了万鹏王，弹指间就能除掉的。好，说得好。这些时日，我没少受这娘们的窝囊气。哎，这弹指间的事儿，一定要让给我。我就知道，你一定会来。我收到了你的留信，你还是那么胆大心细，敢住在惠宾楼。你不怕吴大勇认出你？他认不出来，就算认出来，也没关系。一年多不见了，小梦，看你的脸，好像晒黑了很多，也精壮了很多，看来你过得不错呀。
这是叶翔刻的，这个可以给我吗？不行，这个观像的主人是孙蝶。我记得，这是叶翔为他刻的。你记得？确实是这尊观音像。这观音像，至少已经有两三年了。不是时间刚刚好吗？什么意思？你这一年去哪儿了？孙蝶和他的孩子还好吗？你刚说什么时间刚好？你一定走得够远，所以大家才会找不到你。既然离开了，为什么还要回？为了老婆，你刚才说，就算是吴大用认出了你也没关系。不错，现在的孙府已经不是老伯来当家做主了。我来晚了，没有差别，你早来了。就算老伯信了你，只要绿香川不动手，老伯也不会拿他怎么样。老伯还没有死，我不知道。你回来的时间刚刚好，这个答案由你来告诉我。绿香川用七星针来对付老伯，老伯负伤逃脱。下落不明，李香川不能动孙府的全族来找人，正急得跳脚。只有你，你可以在最短的时间内找到他。干嘛这么看着我？因为我刚刚才知道，原来跟你合谋算计老伯的，不是万鹏王。而是你最痛恨的绿香川。像盛开的水莲，大雨滴落在昨天，你回首的那瞬间，多少爱恋想要让你看得见。我的爱是一把剑，要为你遮挡天险。只可惜流水，却把它卷入深渊。不知道时间是否能为我再停留，让我刻下你的名，留下你的温柔。不管风如何变化，不管雨如何游走，爱的剑。它沉入了水底，永不腐朽。